Dear students, this video is Mineral Nutrition in the chapter layum, Adhubole, Photosynthesis in Higher Plants in the chapter layum, Important Diagrams um, Adhani Basic Thrilla Questions Oana Include in the Idhani Munba Transport in Plants Varela Chapter Le Diagrams Oana Adhani Basic Thrilla Questions Upload Chai the Trenda Adha Kana Thavira Thirchia Adha Kana Nights from Ikea Adhim Mineral Nutrition in the Chapter Le Questions Noka First Question Given below is a Diagrammatic Representation of Nitrogen Cycle Identify and Explain the Process A, B and C Nitrogen cycle in the flow chart. That is the first step. A, B, C, and the other step. This process is the first step. That is the explanation. A is the atmospheric nitrogen in the ammonia formation process. That is biological nitrogen fixation. B B soil nitrate. Nitrogen is atmosphere like the atmosphere process and the process is called denitrification. Then C. C is called plant and animals. This is dead down by decaying biomass. It is called soil like ammonia. The process is C. That is ammonification. A is biological nitrogen fixation. B is denitrification. C is ammonification. One is Explanation. Chariya sentence la kite edana. Biological nitrogen fixation means reduction of nitrogen to ammonia by living organisms. Denitrification varna nitrate present in the soil is reduced back to nitrogen by bacteria. Soil lella nitrate thiritche nitrogen aite atmosphere leki pogunda process ana denitrification. Third one C is ammonification. Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia. Dead to decaying white organic matter in the soil like the rich ammonia within the process on ammonification. Second question the given below diagram explains the development of root nodules. Describe the stages A, B, C, and D. Root nodule formation the diagrammatic representation on the other. Up either no key to oro stage room in the other. Up over the number of root hair and that the bacteria one colonize the other. Root hair curly um, curly the gain bacteria then take a provision or infection thread to form you a infection thread the aiding to more cortical cell in the other thing a cortical cellular division rate to go to and a cortical cells a numerous site to divide the form chain some it on a other group no deal in the formation are another past steps or a stage in our kind of process on a number describe either than other up a earlier I saw being bacteria contact with a susceptible root hair and divide near it B is successful infection of root hair causes it to curl. Pina C is the infection thread in the formation. Aane. Infection thread carries the bacteria to the inner cortex. The bacteria get modified into rod shaped bacteroids and cause the inner cortical and pericycle cells to divide. Division and growth of cortical and pericycle cells lead to nodule formation. The nodule establishes direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. Upon all the steps, we will learn the root nodule in the formation of the root nodule. Then third question, given below is a schematic representation of the steps of nitrogen fixation. Name the enzyme involved in this process. Explain how the pea plant ensure the protection of this enzyme. How many ATPs are needed for each ammonia produced? For the nitrogen fixation, biological nitrogen fixation the steps are in the first place. It involves the enzyme in the first place. The first question is name the enzyme involved in this process. Enzyme's name is nitrogenase. The second question is explain how the pea plant ensures the protection of this enzyme. Nitrogenase enzyme is one of the first things that is anaerobic condition or oxygen absence is active in the absence of oxygen. So, pea plant is the same thing that is like hemoglobin in the pigment. Nitrogenase enzyme is the same thing that is oxygen. Nitrogenase enzyme is the same thing that is anaerobic condition provided. That is the same thing that is enzyme is protected. Three questions. How many ATPs are needed for each ammonia produced? ஒரு அம்மோனிய மோடிக்கியுடு போம் சீனதினும் 8 ATP மோடிக்கியுல் சான அவுச்சியைட்டு வேறுந்து அது படிச்சு விக்கியான் so the answers are enzymes name is nitrogenase nitrogenase enzyme is highly sensitive to oxygen it requires anaerobic condition nodules contain pigment that is like hemoglobin which functions as an oxygen scavenger and protects the enzyme third how many ATP molecules are required 8 ATP molecules 
ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡയഗ്രംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ഒബ്സേർവ് ദ ഗ്രാഫ്സ് ഗിവൺ ബിലോ വാട്ട് ഇസ് ദീസ് ഗ്രാഫ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫുകളാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം രണ്ടാമത്തത് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആക്സിസിലെ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഓരോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള പിഗ്മെന്റും ലൈറ്റിനെ എത്രമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതേസമയം ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആവുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അവിടെ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആക്സിസിലെ അബ്സോർബൻസ് ആണെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം വൈ ആക്സിസിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എ റെപ്രസെന്റ്സ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ക്ലോറോഫിൽ എ ബി ആൻഡ് കെറോട്ട്നോയിഡ്സ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ആർ മോർ ഇൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലൂ റീജിയനിലും റെഡ് റീജിയനിലും ആണ് മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രാഫ് ബി ഗ്രാഫ് ബി റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് മാക്സിമം ഇൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എടുത്താലും അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന്റെ റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ബ്ലൂ റീജിയനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും അതുപോലെ റെഡ് റീജിയനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് സോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് മാക്സിമം ഇൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻ ബിക്കോസ് മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ുന്നത് ഇതിലെ എ ബി സി ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതണം അപ്പൊ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് കെറോട്ടിനോയിഡ്സും ബി ക്ലോറോഫിൽ ബിയും സി ക്ലോറോഫിൽ എയും ആണ് അത് ആ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനേ വേണം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് കെറോട്ടിനോയിഡ് പിഗ്മെന്റ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ബി പിഗ്മെന്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സി ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ചീഫ് പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലെ ചീഫ് പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ക്ലോറോഫിൽ എ ഷോസ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോസ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റും അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ അബ്സോർപ്ഷനും മാക്സിമം നടക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയനിലാണ് ഈ ബ്ലൂ റീജിയനിലെയും റെഡ് റീജിയനിലെയും ലൈറ്റിനെ മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിഗ്മെന്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലെ ചീഫ് പിഗ്മെന്റ് മോളിക്യൂൾ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫിഗർ നെയിം എ ആൻഡ് ബി ഇതാണ് ഫിഗർ ഫിഗറിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൺ മീൻസ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഈ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പ്രൈമറി ആക്സെപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ എ ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് ഓർ ആന്റിനെ പിഗ്മെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫിഗർ എന്നാണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഫിഗർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ സെന്ററും ബി ആന്റിനെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിനെ പിഗ്മെന്റ് മോളിക്യൂൾസും ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓർഗനൽ നെയിം എ ബി ആൻഡ് സി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക
through the electron transport system. Electrons that escape from PS1 are cycled back to the same pigment system. So it is known as cyclic photophosphorylation. Given below diagram represents the process of non-cyclic photophosphorylation. And the lower there are photosystems in the photosystem 1 and photosystem 2 and random light absorbing electrons emitting electron acceptors are the accepted the electrons in electron transport system till the photosystem 1 in the electrons NADP accepted the NADPH2 item are no water and splitting not a can under are and electrons on a photosystem 2 in electrons in the gap in a fill in the then oxygen evolution not a can under any why is it called as non-cyclic photophosphorylation because sorry, the electrons emitted from photosystem 2 fills the gap in photosystem 1 the electrons emitted from photosystem 1 is accepted by NADP and the electrons from the splitting of water fills the gap in photosystem 2 apo electrons poyadu orikkilum avideke alla tirichu varunathu vera or salthana chenna avasanikkunathu adu kondana adine non cyclic photophosphorylation ennu vilikkunathu then why is it called as z scheme aa or peculiar nature adinde aa or arrangement adu kondana adine z scheme ennu vilikkunathu so answers are electrons escaped from ps2 are not cycled back to same ps instead they move towards ps1 then this whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1 excitation of electrons transfer to another acceptor finally downhill to NADP plus reducing it to NADPH plus H plus is called the Z scheme due to its characteristic shape. This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. Ithreem detail I take it lingilum. Due to the peculiar shape of the transport of electrons, it is known as Z scheme in the alum. full marker. Then, seventh question given below is the schematic diagram of Calvin cycle. Observe it and answer the following questions Where does this cycle take place? Calvin cycle no remember dark reaction on a dark reaction takes place in the stroma of chloroplast mention the three stages of Calvin cycle one two three and the moon stages are done under one is carboxylation two is reduction three is regeneration name the compound which is regenerated in the cycle e cycle what you regenerate the kutana e a in the varina compound a dana nana question a is rubp that is ribulose one five bisphosphate so the answers are stroma Steps are carboxylation, reduction, regeneration. Then the regenerated compound is RUBP or ribulose 1,5 bisphosphate. Then last question, observe the diagram given below. Either chemiosmotic hypothesis ne explain jayin auru diagram na, which process is explained by this diagram. Chemiosmotic hypothesis and the formation of ATP. ATP is synthesis explain Name the three electron carrier molecules present on the thylakoid membrane. Thylakoid membrane carrier molecules. Electron carrier molecules plastoquinone and cytochrome B six F and plastocyanin and moon electron carrier molecules. Then name the enzyme required for ATP synthesis and its components. ATP synthesis narakana the ningil avshala enzyme. Adum vadanda ATP synthase enzyme or ATP synthetase enzyme. So the answers are chemiosmotic hypothesis which explains mechanism of ATP synthesis. Electron carriers are plastoquinone, cytochrome B6F, plastocyanin. Then name the enzyme required for ATP synthesis, ATP synthase, F0F1 complex. F0F1 complex on ATP synthase enzyme. So, these three diagrams are in this chapter. We will talk about this in this video. So, we will talk about the chapters in the diagrams. We will talk about the questions in this video. We will talk about the last two chapters. Respiration in plants, plant growth and development. In these two chapters, the diagrams and important questions are included in this video. In this video, அதினும் உன்பு நீங்கள் இது வரை அப்ப்போடிதா எல்லா வீடியோசும் காணானாயிட்டு சிரமிக்கியா Focus Area Based Questions ஒரு ஜாப்டர் இண்டியும் அப்ப்போடிதற்றுண்டு அது போல important ஐட்டில் revision questions Victor's channel வருந்து important questions video site இட்டுட்டுண்டு important ஐட்டில் tables எதோக்கியானாதனே பேசிதுக்கல questions அது போல ஒரு ஜாப்டில் நின்னும் important ஐட்டில் diagrams 
അതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ